Скажите, пожалуйста, вы принимаете участие в домовых субботниках? Ну, кстати, я около подъезда рябины посадил, и там у нас и клумба. Так что по силе возможности. А в субботниках, когда собираются ну, в соседи, и собираются ли ваши соседи на, на уборку при домовой территории? Ну, честно скажу, нет. Почему тогда? Ну, привыкли в нас, чтобы кто-то организовывал это дело. А в этот раз не было организации в этом году? Да, не было. Дворник убирал, а люди нет. Вы принимаете участие в городских субботниках и в, или в э, домовых субботниках? Да, вот позавчера буквально убирала территорию вокруг дома. Я всегда стараюсь принять участие, потому что, на мой взгляд, если каждый житель будет, во-первых, аккуратен, потому что чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Но если кто-то на мусорил, то я не считаю позорным убрать за кем-то. Я считаю, что должен каждый поступать, особенно дети. А много ли ваших соседей принимают участие в таких субботниках? Смотрите, наш дом первый вот на героев, да, вышло, ну, человек, может быть, 10-12 с этого огромного дома. Поэтому немного, я считаю. И как быстро вы справились с уборкой? Ровно за час. Нет, не принимаю пока что. В этом году еще не принимала. А, а в принципе, вы готовы принять участие в таком мероприятии? Конечно, готова. Я занимаюсь общественной деятельностью, и часто мы выходим с молодежью в основном убирать нашу многострадальную гиперроду, которая после зимы не очень хорошо себя чувствует. А сейчас около вашего дома порядок или нет? Сейчас порядок, но во многом благодаря жителям активным, которые в нем живут. И, к сожалению, наверное, это все-таки взрослое поколение, молодежь нужно еще подтягивать. Если организовываться, то, конечно... Даже как бы с детства вспоминаю, что мы всегда в поселке проводили такие мероприятия. И для меня весна всегда начиналась, когда убирали двор. А сейчас около вашего дома, в этом году вообще был уже субботник или нет? Нет, около нашего дома Антиканина 7 не было уборки. Ну, то есть не собирали еще объявления, никого вы не видели? Нет, не было. А, а порядок ли сейчас около вашего дома или нет? Трудно сказать, потому что мне не хочется обижать и дворника, и руководство, которое нашим домом владеет. Мне приходилось идти даже жалобам, сфотографировать все там, что у нас творится. У нас рухнул, как сказать, у нас там подвал, и подвальная крыша рухнула. И там у нас образовалась мусорная яма. Так что это можете прийти и посмотреть. Ну, сейчас вроде прибрали после того, как я сходила. А в общегородских субботниках вы принимаете участие? Обязательно. Обязательно. Потому что это наш город, город должен быть чистый, и мы должны его сохранить чистым. Принимаете ли вы участие в придомовых субботниках? Да. А когда последний раз вы убирались? Ну, это было еще в прошлом году. А в этом году еще не было, не, было. не собирали? Нет, Суббот, нет, субботников. не было. А в общегородских принимаете ли вы участие? В общегородских нет. А почему? Не хотите принципиально или не... Не было времени. Не, было времени. не получалось. Не принципиально. А сейчас около вашего дома порядок или нет? Порядок. Порядок у нас очень хорошо убирают. Спасибо ну, большое. Пожалуйста. будет, примем участие. Если вы услышите, что идет, собираются люди на такой общегородской субботник, например, гипророду, пляж мы убираем, придете? Да. Да. А почему? Чтобы чисто было для себя и для других. А сейчас около вашего дома порядок? Нет, не порядок. Очень много хабариков и так далее, бумажек и так далее. Ну, а, а если будет собрание, вы пойдете на такой субботник? Ну, обязательно. А собрание где именно? Ну, если объявление вдруг увидите. Или, например, с соседями вы можете договориться и собраться самостоятельно? Да, у нас есть ответственные в нашем подъезде. Вот. Мы постоянно согласовываем. Ну, я так думаю, на днях мы будем убираться. Это сто процентов. Ну, вообще-то мы около храма убираемся. Я организовываю православную молодежь, так как это наша территория. Ну, и если честно сказать, то там, где я сейчас живу, я всех сподвигаю тоже вместе с другим мужчиной, чтобы убирались. Потому что это наша территория, которую мы, по которой мы, извините, ходим. И которую загрязняем. Мы или не мы, это уже другой совершенно вопрос. Но все-таки... 
Если у человека чисто внешне, то значит и в душе у него тоже чисто. Уважаемые жители города, наша любимая Костомукша просыпается после долгой, снежной и очень затяжной зимы. Просыпается природа. Я призываю всех вас хотя бы час свободного времени уделить для того, чтобы навести порядок на своих придомовых территориях, выйти на городские субботники. Если все мы хотя бы немного времени поработаем на природе вместе со своими детьми, наш город быстро сможем привести порядок, и все будем радоваться тому, что Костомукша приобретает свой замечательный, первозданный, природный облик. Давайте все вместе сделаем в городе чисто.